Vale, este vídeo debería ser el de las monturas acuáticas, pero tenemos unas pequeñas noticias acerca del MMO de Riot. Como ya os dije, en este canal no solo trataremos predicciones y teorías, sino también nos centraremos en las noticias que nos vayan ofreciendo. El formato de vídeo será algo distinto, ya que se centrará en informaros rápidamente de las noticias más actuales. Creedme, puede parecer algo insignificante, pero gracias a esta noticia quizá nos podemos acercar al estilo artístico que tendrá el juego. Así que, bienvenidos a Voidboard. Soy Sarnes y hoy os traigo noticias sobre el MMORPG de Riot Games. Sabemos que Riot Games estaba en un proceso de contratación y que a pesar de que abrieron puestos generales para el proyecto, no sabíamos específicamente qué buscaban. Actualmente conocemos algunos puestos y como han dicho, esta semana sabremos más acerca de los roles artísticos. En este vídeo no me refiero a roles de tu personaje en el videojuego, sino a los roles que buscan en las determinadas categorías del juego, como puede ser diseñador de inteligencia artificial, metajuego, etc. Actualmente han abierto 6 roles para los que buscan gente y vamos a ver un poco qué necesitan para ver si nos podemos adelantar a alguna mecánica o diseño. Buscan un diseñador de videojuegos centrado en inteligencia artificial, que como su nombre indica, se centrará en construir e iterar el núcleo de los fundamentos básicos de la inteligencia artificial. Buscan a alguien que pueda crear personajes creíbles y legibles, que presenten acertijos de combate desafiantes y emocionantes para que el jugador lo resuelva. Por poner un ejemplo, esta persona podría dedicarse a pensar en cómo un enemigo se comporta en una determinada raid y qué tipo de desafío de combate deberá superar el jugador. También están buscando un diseñador de videojuegos centrado en combate, el cual se centrará en los sistemas y componentes del combate del jugador. Buscan una gran sensación, profundidad y toma de decisiones estratégica. Además, uno de los requisitos es conocer tanto el combate de MMORPG como el combate de acción, lo cual nos abre dos posibles abanicos, que el combate sea estilo MMORPG como lo puede ser el WoW, Play and Soul, Final Fantasy XIV, o más estilo MMORPG como puede ser el Diablo, Lost Ark, etc. Sin embargo, dudo que sea un MMORPG como el Lost Ark, puesto que el propio Ghost Crawler aseguró que se trataba exactamente de un MMORPG. Aún así, esto puede significar tanto que aún no tengan claro el estilo de combate que quieren, o bien que quieran innovar y buscar algún estilo entre esos dos tipos de combate. Personalmente no me preocupa el estilo de combate, siempre y cuando este no vaya obligatoriamente ligado a una cámara isométrica, pero eso es un gusto personal. Están buscando también un diseñador de videojuegos centrado en sistemas de metajuego, el cual se centrará en el diseño de funciones y contenido que aumente la conexión del jugador con el mundo virtual del que forman parte. Esto quiere decir que se unirá a otros diseñadores, artistas e ingenieros para crear una variedad de características que van desde la progresión de poderes hasta la personalización de las actividades que no son de combate. En general buscan personas que puedan crear recompensas complejas que mejoren la experiencia del jugador y brinden una progresión y objetivos satisfactorios a largo plazo que diseñen actividades creativas estratégicas e inmersivas en las que los jugadores puedan participar durante cientos de horas, que creen sistemas que generen lazos sociales entre los jugadores de forma saludable, y sobre todo que tenga experiencia en crafting, recolección e interacciones sociales, lo cual nos acerca bastante al hecho de que tenga un sistema de artesanía y recolección de materiales. Los otros puestos que buscan son más generales, como ingenieros que lideren equipos, pero tienen algunas partes interesantes. Entre ellas, vemos que buscan gente con experiencia en un Real Engine, un motor de videojuegos utilizado en muchísimos MMORPG, como Ashes of Creation, Blade and Soul, Mortal Online, Lineage 2, etc. Recordemos que Lineage 2, por ejemplo, utiliza un Real Engine 2.5, mientras que Ashes of Creation utiliza un Real Engine 5. Según parece, buscan experiencia en un Real Engine 4, pero ya que aún queda tiempo para que salga, quizás sea para tener una base y poder trabajar sobre el 5, revelado en mayo de 2020. Esto puede acercarnos un poco al estilo gráfico que podrá tener. Los vídeos que estáis viendo actualmente de fondo utilizan este motor gráfico, pero como podéis ver puede variar mucho dependiendo del estilo artístico que busquen. También buscan experiencia en construcción de juegos de mundo abierto, lo cual es una gran noticia. Esto nos acerca más a un mundo inmersivo, donde a pesar de que aún no podamos descartar el utilizar instancias, tiene como objetivo crear un mundo abierto donde puedas explorar toda Runeterra. Recordemos que todos estos puestos anteriores tienen de requisito haber trabajado en al menos un juego AAA. Y hasta aquí las noticias de hoy. Tengamos en cuenta que han dicho que a lo largo de esta semana revelarán otros puestos más centrados en arte, lo cual puede ser muy interesante y si veo que permite hacer otro vídeo, así será. Muchas gracias por pasarte por este vídeo, os vuelvo a recordar que el siguiente probablemente sea el vídeo de monturas acuáticas, a no ser que aparezca alguna noticia entre medias. Os dejo por aquí el vídeo anterior y nos vemos en el próximo vídeo.